మీరు ప్రధానమంత్రి మీకు మెజారిటీ ఉంది మీరే అలయన్స్ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఆధారపడక్కర్లేదు మీరెందుకు కేసీఆర్ మీద చర్య తీసుకోలేదు ఇంత అవినీతి మీ కళ్ళ ముందు జరుగుతుందే మీ నోటు అమ్మటే ఈ మాటలు వచ్చినాయి మీరు కానీ అమిత్ షా గారు కానీ నడ్డా గారు కానీ మేము చెప్పింది కదా మీరే చెప్పారు మీరే ఒప్పుకున్నారు అలాంటప్పుడు ఎందుకు చర్య తీసుకోవట్లేదు అన్నది మా ఉద్యమకారులు గారి ఒక డౌట్ మిమ్మల్ని ఎవరు ఆపారు మిమ్మల్ని ఎవరు ఆపలేదు మీ దగ్గర ఆధారాలు ఉన్నప్పుడు చర్యలు తీసుకుని ఉండొచ్చు కదా ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదు అంటే మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే బీజేపీ టీఆర్ఎస్ ఒకటి తెర ముందు మీ దగ్గర ఒక మాట మాట్లాడుతున్నారు తెర వెనక వాళ్ళిద్దరూ ఒప్పందం అయిపోయారు పిచ్చోళ్ళు ఎవరంటే భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు మాలాంటి ఉద్యమకారులు ప్రజలు మమ్మల్ని నమ్మించి మోసం చేశారు కేసీఆర్ గారి మీద చర్య తీసుకుంటాం లోపల పెడతామని అందుకే ఈ నాటకానికి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి వీళ్ళు ఇంకా ఇంకా ఏ ఒక సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకోరు అందుకే నేను భారతీయ జనతా పార్టీకి రాజీనామా చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి రావడం జరిగింది చివరి నిమిషం వరకు కూడా నేను ఆగాను మన మోడీ గారు వచ్చినప్పుడు కూడా వెళ్ళాను ఇంకేమైనా యాక్షన్ తీసుకుంటారేమో కేసీఆర్ గారి మీద అనుకున్నాను కానీ ఈ యాక్షన్ తీసుకోలేదు వాళ్ళు యాక్షన్ తీసుకోరు అయిపోయింది ఒప్పందం అయిపోయింది అందుకే ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ కేసీఆర్ గారు అవినీతి మీద పోరాడుతుంది డెఫినెట్గా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది కేసీఆర్ గారు తిన్న డబ్బు మొత్తం బయటకు కక్కిస్తుంది అది ప్రజలకి ఇస్తుంది అన్న నమ్మకం నాకు కలిగింది ఇక గత మూడు నాలుగు నెలల నుంచి కూడా కొంత నేను మౌనంగా పాటించాను నేను నాలో బాధ అంటే బీజేపీకి సంజయ్ గారు అధ్యక్షుడు అధ్యక్షుడిగా ఉన్న మనిషిని నాలుగు నెలల ముందు ఆయన పదవిలోంచి తీసేస్తామన్నారు నేను అప్పుడు అన్నాను ఒక పార్టీ పరంగా కూడా నేను వాళ్ళకి నేను మంచే చెప్పాను నేను అయ్యా మీరు హైకమాండ్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఆ సంజయ్ని పీకద్దు ఎందుకంటే సంజయ్కిను క్యాడర్కి ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉంది అది నాలుగు నెలల ఎన్నికలకు ముందు మీరు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటే భారతీయ జనతా పార్టీ డిజాస్టర్ అయిపోద్ది ఇది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు ఎన్నికలు అయిన తర్వాత మీరు నిర్ణయం తీసుకోండి కానీ ఇప్పుడు తీసుకోవద్దని నేను మంచే చెప్పాను వాళ్ళకి కానీ ఆ మాట వెళ్ళలేదు ఫస్ట్ మా దగ్గర ఏమన్నారంటే మేము ఆయన్ని మేము తీయము అన్నారు కానీ ఆల్ ఆఫ్ ద సడన్గా ఆయన పదవిలో తీస్తారు అక్కడితో భారతీయ జనతా పార్టీ మొత్తం గ్రాఫ్ దిగిపోయింది పాతాళంలోకి వెళ్ళిపోయింది కానీ ఆ పార్టీలో ఒక నాయకుడిని కేసీఆర్ మొక్క నాటినట్టు నాటాడు మరి ఆయన నాటిన మనిషి ఎక్కడ ఏం గందరగోళాలు చేసి పార్టీలో గొడవలు సృష్టించి అధ్యక్షుల్ని దింపాలి దింపాలి అని హైకమాండ్ ఇక పదే పదే వెళ్ళడం ఢిల్లీ వెళ్ళడం చెప్పడం ఢిల్లీ పెద్దలు ఆయన మాటకి కట్టుబడి తీసేయడం ఇది జరిగింది సో మేమేనాడు ఆ పార్టీకి అన్యాయం చేసిందో వాళ్ళకి ద్రోహం చేసిందో మేము కాదు చివరి వరకు వాళ్ళకి మేలే మేము చేస్తాం మంచే మేము చెప్పాం కానీ ఆ పార్టీని వాళ్లే చేతులార నాశనం చేసుకున్నారు మంచి అవకాశం పబ్లిక్ ఇస్తే వాళ్ళకి వాళ్ళుగా దిగజారిపోయి వాళ్ళ పార్టీని వాళ్ళే భూస్థాపితం చేసుకున్నారు మరి ఆ ఒక్క వ్యక్తి అసైన్డ్ భూములు ఏమైంది ఆ వ్యక్తి మీద ఉన్న కేసులు ఏమైంది అవి కూడా మీరు ఆలోచించాలి అంటే ఎన్ని కుట్రలు జరుగుతున్నాయి తెర ముందు మంచి మాటలు మాట్లాడతారు తెర వెనకాల వాళ్ళు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటారు ఇది ప్రజలు గమనించాలి ఆ పార్టీలో కార్యకర్తలు నాయకులు వాళ్ళకు కూడా తెలియాలి వాళ్ళు చాలామంది వెళ్ళిపోయారు పార్టీని విడిచి ఉద్యమకారులు వెళ్ళిపోయారు కాంగ్రెస్లోకి కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీని ఎవరు నాశనం చేయలే ఎవరు పాతాళం తోయలే పార్టీయే వాళ్ళకు వాళ్ళే నాశనం చేసుకున్నారు ఇక కాళేశ్వరం దానికి వస్తే హయ్యెస్ట్ కరప్టెడ్ కరప్షన్ జరిగింది కాళేశ్వరంలో 
మరి దాని మీద కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ఏ చర్యలు తీసుకోలేదు చర్యలు తీసుకుంటాం తీసుకుంటాం ఎప్పుడు తీసుకుంటారు ఇంతవరకు చర్యలు తీసుకోలే కాలయాపన చేసుకుంటూ మేడిగడ్డ పిల్లలు కూలిపోతుంటే దాన్ని అంత లైట్గా తీసుకుంటున్నారు ఆ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం కూలిపోయిందంటే కొన్ని గ్రామాలు మునిగిపోతే అనేక మంది ప్రజలు చనిపోతారు మరి దీనికి ఏం సమాధానం చెప్తారు అంటే మీ ఒప్పందాలు కుదుర్చుకొని మీరు అధికారంలోకి రావడానికి ఇది ఒక్కటే చూసుకుంటున్నారు తప్ప ప్రజలు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తెలంగాణ క్షేమం కోసం భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ టీఆర్ఎస్ కానీ ఏనాడు పట్టించుకుంది లేదు ఇది నిజంగా మాకు బాధగా ఉంది గత మూడు నాలుగు రోజుల నుంచి మీడియా సోదరులకు కూడా నేను ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను నా మీద చాలా ఘాటైన హెడ్డింగ్లు పెట్టారు దేనికి పెట్టారు అంటే బీజేపీ టీఆర్ఎస్ రాములమ్మను తిట్టమని మీరు పెట్టారా చెప్పండి తిట్టమని పెట్టారు నన్ను తిట్టే హక్కు మీకు భారతీయ జనతా పార్టీకి టీఆర్ఎస్కి ఎక్కడుందని అడుగుతున్నాను నిజాయితీగా ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు నేను తెలంగాణకు సేవ చేశాను నిజాయితీగా ఉన్నాను నేను చచ్చిపోయేంత వరకు నిజాయితీగా ఉంటాను నా తెలంగాణ కోసం నేను పని చేస్తాను ఇది నా చిత్తశుద్ధి మీలాగా కేసీఆర్ ఇచ్చే డబ్బు కోసం పనిచేసే మనిషిని కాదు లొంగిపోయే మనిషినే కాదు ప్రజలకు లొంగుతాను ప్రజలకు సేవ చేస్తాను కాబట్టి కేసీఆర్ గారు బీజేపీ వీళ్ళిద్దరు కలిసి నా మీద ఘాటైన హెడ్డింగులతో ఛానల్స్లో పెట్టించారు చాలా సంతోషం నా గురుగారు అద్వానీ గారు ఒక తండ్రిగా నేను ఆయన పిలుస్తాను నేను ఆయన మాకు నేర్పింది సభ్యత సంస్కారం ఆ సభ్యకరమైన భాష మాట్లాడడం కాదు కానీ వాళ్ళ బీజేపీ దిగజారిపోయి ఒక ఉద్యమకారిని రాములమ్మని అనేక మాటలు అనమని మీ మీడియా సోదరులకు చెప్పింది చాలా సంతోషం మీరు నా మీద ఏమేమి ఘాటైన పదజాలతో ఒక హెడ్డింగులతో పెట్టారో వాటి అన్నిటిని నేను దీవెనలుగా తీసుకుంటాను నేను నేనేం బాధపడట్లేదు ఎందుకంటే ఇది ఒక కార్తీక మాసం ఈ కార్తీక మాసంలో నేను శివ దీక్షలో ఉన్నా నేను ఆ శివుణ్ణి నేను కోరుకుంటున్న ఏంటంటే భారతీయ జనతా పార్టీ కావచ్చు టీఆర్ఎస్ కావచ్చు ఒక మంచి బుద్ధి వండి అని ఆ దేవుని శివుణ్ణి నేను కోరుకుంటాను నేను కానీ ఇప్పటికైనా మీరు మారండి కానీ మారరు మీ జీవితంలో మీరు మారరు అవినీతిలో కూరుకుపోయారు ప్రజలను మోసం చేయడమే తెలుసు కేసీఆర్కి ఇవాళ బీజేపీ కూడా కేసీఆర్తో కలిసి వాళ్ళ సిద్ధాంతాలను పక్కన పెట్టారు వాళ్ళ భాష కూడా బాగలేదు మీరు రాములమ్మని ఒక మహిళని ఒక ఉద్యమకారిని తిడుతున్నారంటే మీకు బహుశా మీకు ఓట్లు పడే ఆడవాళ్ళు ఓట్లు వేసేది అది కూడా పడదు కాబట్టి కొన్ని నోరు అదుపులో పెట్టుకోండి కొంతమంది లీడర్లు కూడా కొంచెం స్ట్రాంగ్గా మాట్లాడారు అసభ్యకరంగా మాట్లాడారు నోరు కంట్రోల్లో పెట్టుకోండి భారతీయ జనతా పార్టీ సిద్ధాంతాలు కట్టుబడండి లేదా మోడీ గారు చెప్పారా మిమ్మల్ని ఈ రకంగా భాష మాట్లాడమని నేను అడుగుతున్నాను కాబట్టి ఈ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ కావచ్చు టీఆర్ఎస్ కావచ్చు తెలంగాణ యావత్తు తెలంగాణ ప్రజలు మీకు బుద్ధి చెప్తారు మిమ్మల్ని గద్దె దించుతారు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఈసారికి డెఫినెట్గా అధికారంలోకి తీసుకొస్తారని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు అడగండి ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం నేను దేవుడు ఇచ్చిన అన్న అని లేదు ఆయన ఆయన అన్నది నాకు దేవుడు ఇచ్చిన చెల్లెలు అన్నాడు ఆయన నన్ను సస్పెండ్ చేశాడు రెండు వేల పదమూడులో ఫైవ్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పార్టీ నన్ను మోసం చేస్తుంది కానీ నేనెవరిని మోసం చేయలేదు అది మీరు గుర్తుంచుకుంటే బాగుంటుంది కేసీఆర్ పదో చెల్లెలని కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు వేల పదమూడు జూన్ జూలైలో తెలంగాణ ఇస్తున్నామని అనౌన్స్ చేసిన వెంటనే అదే రోజు రాత్రి పన్నెండింటికి ఆడబిడ్డలని చూడకుండాను నన్ను సస్పెండ్ చేశాడు కానీ బయటకి ఏం చెప్పాడంటే నాకు నేనుగా వెళ్ళిపోయానని అబద్ధం అని చెప్పాడు కేసీఆర్ అబద్ధాలు చెప్పడంలో తిట్ట అది కొత్త ఏం కాదు మీ అందరికీ తెలుసు సో కే చారీ గారు చారీ గారు మనం వాస్తవాలు మాట్లాడుకుందాం తిట్టి 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 కాదండి ఎదుట వాళ్ళు చేసే మోసాలకి ఒక ఉద్యమకారిణిగా తెలంగాణని కాపాడుకోవడం నా బాధ్యత నా స్ట్రాటజీ మార్చుకోవడం నా బాధ్యత ఇప్పుడు అమ్మవారు ఉంది అనేక అవతారాలు ఎత్తుతుంది దేనికి రాక్షసులు చంపడానికి 
మా ఒక సింగిల్ నైన్ అర్జెంట్ అయినట్టే కేసీఆర్ దింపడం కోసం మేము ఎంత దూరం అన్నా ట్రావెల్ చేస్తాం ఎంతకైనా తగ్గిస్తామండి మాకు తెలంగాణలో కేసీఆర్ని ఎవరు దింపుతారు వారికి మేము చేయ కొడతాం అదే మా ఉద్యమకారుల యొక్క ఆలోచన విధానం ఏమండి బీజేపీ కేసీఆర్ మీద నడవడిక తీస్తుంది లోపల పెడుతుంది అని మా ఉద్యమకారులు అందరికీ చెప్పారు కానీ ఏది తీసుకోలేదు అండర్స్టాండింగ్ పెట్టుకున్నారు ప్రజల్ని మోసం చేశారు ఇప్పుడు మోడీ గారు ఢిల్లీ నుంచి వస్తున్నారు అమిత్ షా గారు ఢిల్లీ నుంచి వస్తున్నారు మీరే చూస్తున్నారు ఒక్కొక్కళ్ళు ఏమంటున్నారు ఏటీఎం అంటారు కుటుంబ పరిపాలన అంటారు అవినీతి పరుడు అని వాళ్ళే అంటున్నారు కదండి మరి ఆ మాట్లాడినప్పుడు మోడీ గారిని అమిత్ షా గారిని నడ్డా గారిని ఎవరు ఆపుతున్నారు మీరు ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవట్లేదు ఇప్పుడు మీరు మీరు అధికారులు ఉన్నారు కదా మా మేము కోరుకునేది ఏంటి కేసీఆర్ని దింపండి యాక్షన్ తీసుకోండి అవినీతి ఎక్కువైపోయింది తెలంగాణ మొత్తం దోచేశారు మొత్తం కుటుంబం మొత్తం అందరూ దోచేశారు యాక్షన్ తీసుకోమంటే ఎందుకు యాక్షన్ తీసుకోవట్లేదు ఒక్క నిమిషం అండి ఎవరు ఆపుతున్నారు మిమ్మల్ని ఏమండి ఆ రోజు కేసీఆర్ తెలంగాణ మొత్తం దోచుకుని డబ్బు ఫుల్గా పెట్టుకున్నాడు కొంతమంది కాంగ్రెస్లో ఉన్న నాయకుల్ని డబ్బుతో కొన్నాడు కేసీఆర్ ఆ రోజు ఎమ్మెల్యే లేదు ఏమండి ఒక్క నిమిషం చారి గారు కొంచెం కూల్ డౌన్ కూల్ డౌన్ నేను కాదండి ఆ రోజు ఒక్క నిమిషం ఉన్నాను చారి ఒక్క నిమిషం చారి గారు ప్లీజ్ 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 నేను ఎక్ ఎక్ మినిట్ ప్లీజ్ ఎక్ ఆ రోజు కేసీఆర్ ఎమ్మెల్యేలు గెలిస్తే కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలని కొన్నాడు కేసీఆర్ సో ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ కేసీఆర్ కోసం పచ్చ జెండా ఊపింది అంత పెద్ద పార్టీ నేషనల్ పార్టీ తీసుకొచ్చి కేసీఆర్ గారు పాదాల దగ్గర పెట్టింది ఇది నిజంగా బాధాకరం మాకు మీరు అధికారంలో ఉన్నారు కదండి మీరు ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవట్లేదు ఇది నా ప్రశ్న మిమ్మల్ని ఎవరు ఆపుతున్నారు మిమ్మల్ని కేసీఆర్ ఇవాళ రాజకీయాన్ని అభాస్యం చేసేసాడు భారతదేశంలో అనేక రాష్ట్రాల్లో అపోజిషన్ వాళ్ళందరినీ కొంటానేసి ఇండియా టుడేలో రాజదీప్ సర్దేశాయి ఆయనే కదా చెప్పాడు సో ఇంత ఇంత అవినీతి జరుగుతున్నప్పుడు కళ్ళ కట్టినప్పుడు ఎందుకు మీరు చర్యలు తీసుకోవట్లేదు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అవినీతి జరిగింది డబ్బు తిన్నాడు ఇవాళ ధరణి పోర్టల్ ఇవాళ ధరణి పోర్టల్లో కూడా ఒక నిమిషం ఒక నిమిషంనే కంప్లీట్ చేయలేదు ఇవాళ ధరణి పోర్టల్లో కూడా అవినీతి ఎక్కువ జరిగింది అని అంటారు మరి ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవట్లేదు ప్రతిసారి చెప్తున్నా చర్యలు తీసుకోవట్లేదు ఎంతకాలం మీరు టైం పాస్ చేస్తారు అన్నది నా క్వశ్చన్ ఒక్క నిమిషం అండి ఒక్క నిమిషం నేను బీజేపీలో ఉన్నప్పుడు అందరు నాయకులు ఉన్నప్పుడు హైకమాండ్ తెలంగాణకు వచ్చినప్పుడు ప్రతిసారి నేను మాట్లాడానండి మీరు మాట్లాడింది ఎలా అనుకుంటారు లోపల ఏం జరుగుతుందో నేనే చెప్తున్నాను కదా నేను అధ్యక్షుడు కానీ బండి సంజయ్ గారిని పీకద్దు వద్దు సార్ నాలుగు నెలల ముందు అధ్యక్షులు ఎవరు పీకరు ఎందుకు పీకుతున్నారు డిజాస్టర్ అయిపోతుంది అది కూడా నేను చెప్పాను ఆల్ ద లీడర్స్ ఉన్నప్పుడే నేను చెప్పాను ఇంకోటి కేసీఆర్ మీద యాక్షన్ ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు అది అడిగాను నేను తీసుకుంటాం తీసుకుంటాం అన్నారు తీసుకోలేదు నేను అడగకుండా లేదండి నా డ్యూటీ తెలంగాణ కోసం పోట్లా పొట్లాడడం అవునండి ఎమ్మెల్యే లేకపోతే ఆయన ఏం చేస్తారు ఎమ్మెల్యేలకి డబ్బు ఇచ్చి మోసం చేస్తుంటే ఆయన ఏం చేస్తారు ఆయన ఆయన అడిగారు ప్రశ్న అడిగారు మేము అడిగాం లీడర్లు అందరూ కోప్పడ్డారు హైకమాండ్ కోప్పడింది కేసీఆర్ ఎంత నీచంగా చేస్తాడు రాజకీయం మరి అలాంటి అవినీతి పరిని మీరు ఎందుకు దింపట్లేదు మీడియా సోదరులు మీరు ఎందుకు మీరు ఎదిరించట్లేదు నేను ఇదే అడుగుతున్నా నేను మీరు అడగాలి కదా ఓన్లీ వన్ పర్సన్ కె నాట్ వన్ ఏక్ సెకండ్ ఏక్ ఆదమీ పూచ్చే ఠీక్ నీ దూసరి బాత్ హాత్ ఉఠాయి ఆరా పూచే ఏక టాపిక్ బార్ బార్ బోల్నే కొ స్పీక్ టు వన్ టు వన్ ఆర్ కో ఇష్యూ హై ఆజ్ చారి గారు 
మీరు నన్ను ప్రశ్నలు వేయడం కంటే ఇదే ప్రశ్న మీరు కేసీఆర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వెందుకు అందరినీ కొంటున్నావు ఈ డబ్బు తెలంగాణ ప్రజలది ఈ డబ్బు తెలంగాణ ప్రజలకు దక్కాలి నీ కుటుంబ పరిపాలన కోసం నిన్ను కూర్చోపెట్టింది ముఖ్యమంత్రిగా తినడానికి కాదు తెలంగాణ ప్రజలకు అభివృద్ధి చేయాలి తెలంగాణ ప్రజలకు మేలు చేయాలని మీరు ఎందుకు అడగరు ఇదే నా క్వశ్చన్ నన్ను అడగడం ఉత్తమ్ గారిని అడగడం లేకపోతే కుసుం కుమార్ గారిని అడగడం సార్ ఒక్క నిమిషం కాదండి మీరు కేసీ ఒక్క నిమిషం చారి గారు ప్లీజ్ ప్లీజ్ డోంట్ ఆర్గ్యూ విత్ మీ మీరు న్యాయం కోసం పోరాడిన వాళ్ళతో మీరు ఆర్గ్యూ చేస్తున్నారు అవినీతి పరుడైన కేసీఆర్ దగ్గర మీరు ఆర్గ్యూ ఆర్గ్యూ చేయరు మాట్లాడరు మీ టీవీలో చూపించరు తప్పు సార్ అది తప్పది చారి గారు తప్పుది సో ఒక నిమిషం లెట్ మీ లెట్ మీ బి కూల్ అండి మా ఉద్యమకారుల యొక్క లైన్ ఏంటంటే కేసీఆర్ గారిని గద్ద దింపడం భారతీయ జనతా పార్టీ ఫెయిల్ అయింది అక్కడ ఉన్న నలుగురు కేసీఆర్ గారు ఏం చెప్తున్నారో అది జరుగుతుంది ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ కేసీఆర్ గారు చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయి కేసీఆర్ గారు డిక్టేట్ చేస్తున్నారు ఆ పార్టీ నడుచుకుంటుంది ఇది దీని దీనివల్ల దీనివల్ల మేము ఆ పార్టీలో ఉండదలుచుకోలేదు థ్యాంక్ సో మచ్వీరు బీజేపీలో చేరినప్పుడు కేసీఆర్ బాగా కరప్షన్ తో తెలంగాణ దోచుకుంటున్నాడు బీజేపీ జాతీయ పార్టీ ఉండి జాతీయ స్థాయిలో గవర్నమెంట్ లో ఉండి కేసీఆర్ పై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటారు అనే అనే ఒక యూనో ఆశతో బీజేపీలో చేరారు దట్ ఇస్ మెయిన్ పాయింట్ మీరు అది మిస్ అయ్యి వేరే వేరే మాట ఇట్లా బీజేపీలో పోయిన తర్వాత కూడా కేసీఆర్ ఇన్ని వేల కోట్లు దోపిడీ చేస్తున్న నరేంద్ర మోదీ అమిత్ షా జేపీ నడ్డా హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడల్లా కేసీఆర్ తిడతారు మొత్తం భారతదేశంలో అపోజిషన్ తిడితే అందరి మీద కేసు పెడతారు ఈడీ సిబిఐ ఐటీ అని జరుగుతాయి కేసీఆర్ మీద జరుగుతుందంటే వాళ్ళ ఒప్పందం జరిగింది కాబట్టి నేను బీజేపీకి రాజీనామా చేసి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చేయదని స్పష్టంగా చెప్పారు మీరు దాన్ని వక్రీకరించారు కాదండి శత్రువుతో చేతులు కలిపిన తర్వాత ఏ శత్రువు మీద మేము పోరాడుతున్నాం ఆ శత్రువుతో భారతీయ జనతా పార్టీ చేతులు కలిపిన తర్వాత మేము ఉండగలుగుతామండి చెప్పండి మీరు ఉండలేము కదా మా జీ మా పదేళ్ల నుంచి కేసీఆర్ మీద మేము పోరాడుతున్నాం అలాంటి వ్యక్తితో ఒక నేషనల్ పార్టీ చేతులు కలిపిందంటే ఏం చేయాలండి మీ పార్టీని మీరు స్ట్రెంతన్ చేసుకుంటారు మీ పార్టీని అధికారం తీసుకొస్తారు అని మీరు చెప్పారు స్ట్రెంతన్ చేసుకోపోగా మీకు మీరే గొయ్య తవ్వుకుని ఆ గొయ్యలో మీరే పడ్డారు ఇక్కడ మేము ఎవరూ ఏం చేయలేదు మేము ఏదండి మీ భారతీయ జనతా పార్టీలో అసైన్డ్ భూములని చెప్పి మొత్తం బయటకు వచ్చి కేసులు పెట్టారు మమ్మల్ని వేధించారు అని చెప్పారు ఆ ఏమండి మీరే తెలుసుకోండి నేను మళ్ళీ పర్టికులర్ గారు చెప్పడానికి ఎందుకు మీరే తెలుసుకోండి మీరు అన్ని మీరు అన్ని తెలుసుకోండి మీరు తెలుసుకోండి మీరు మీడియా కదా అబ్బా మీకు తెలీదా అండి మీడియా అబ్బా మీకు అన్నీ తెలుసండి చారి గారు ఎ టూ స్మార్ట్